everyone, welcome back to my channel. This is Filipina in Turkish Vlog and today is April 11, 2020. It's Saturday. So it's my day of today until tomorrow and right now I'm here at the studio of our apartment kasi para makagawa ako ng magandang video or malinaw na video para yung walang istorbo. So bago natin simula ng ating topic, mag-intro muna. <music> Guys, welcome and pag-uusapan natin today ano yung mga karaniwang trabaho ng mga Pilipina sa Turkey at paano ka mga kapunta sa Turkey para magtrabaho. Ang unang karaniwang trabaho dun guys ng mga, na, ng mga Pilipina o kapwa natin Pilipina sa Turkey ay pagnanani or pag-aalaga ng bata. Kasi ang mga Turkish na, kasi ang mga Turkish guys hindi sila marurunong sa English. So ito yung hinahanap nila. Yung ang nani nila ay marunong mag-English kahit na magbayad sila ng mahal. Ng mahal kasi unang-una, kasi gusto nilang matuto yung anak nila o lumalaki yung anak nila na marunong mag-English. Kasi uh, gusto nila, yung nani nila ay kakausapin yung kanilang alaga ng English. Kasi sa school for Turkish and kapag dinala nila sa mga American school, mas mahal. Mahal. Mahal as in mahal. And tapos kung kukuha naman sila ng tutor mas mahal din yon so kaya mas pinipili nila na magkaroon sila ng full time na nani or full time na mag-aalaga ng anak nila uh, not only sa pag-aalaga mo ng bata so nakakausap mo siya ng English every day malaking tulong yon or tulong yon at malaking improvement yun. para sa kanilang anak yung dahilan kung bakit kumukuha sila ng mga Pilipina kasi ang alam kasi alam naman natin na ang mga Filip ang mga Pilipina ay marurunong mag-English lalo na marunong mag-English at yung iba sa ating mga Pilipina o kapwa natin mga Pilipina na talagang fluent sila magsalita ng English. So, yun yung unang yun yung unang-unang dahilan kung bakit Pilipina ang kinukuha nilang nani or mag-aalaga ng kanilang mga anak para yung mga anak nila gumugrow sila na marunong mag-English. Yeah. So, yun And, yung reason kung bakit Pilipina ang kinukuha nilang nani. And, kahit na mahal yung Pilipina, kahit na mahal yung sahod ng Pilipina, full time naman yun, okay lang. Kasi kasi maraming mas kasi mas maraming mas maraming murang nani eh. Mas mura mas marami namang kapwa nila Turkish na mura lang ang sweldo. Kung hindi niyo alam guys, ang mga Pilipina lang ang malaki ang sahod sa sa Turkey. Sila yung nagsasahod ng dollar. Pero sa mga panahon ngayon kasi nga crisis, so yung mga among ano, yung mga amo pinapalitan na yung yung sweldo nila sa tele na sa pera ng Turkish. Pero syempre, ayaw naman ng mga Pilipinang pumayag kasi unang-una, malulugis sila kasi kung kung tele ang sa sweldohin nila, tapos kailangan pa nilang ipalit yun sa dollar para ipadala sa Pilipinas. Pilipinas. So, hindi sila pumapayag. And mga Pilipina lang ang malalaki ang sahod doon ng mga na nani. Kasi ang, ang talagang minimum wage doon ng mga Turkish or mga pag, pag nagnanani doon ng mga Turkish is $500 lang. Yun. So may mga ibang lahi naman na mga katulad ng Tagigistan or mga uh, kapwa or mga kapwa nila Turkish ganun lang yung minimum nilang sahod. At hindi dollar guys. Yung pera nila doon. Turkish lira. So So yeah, yun. Ang unang-unang karaniwan, yun yung unang-unang trabaho ng mga Pilipina sa Turkey, ang nani. And then, second is teacher. English teacher. Yung mga naging English teacher naman doon, kapag fluent ka talaga sa English at talagang mayroon kang certification or iba, mga talagang teacher sa Pilipinas, yung iba naman, mga hindi, wala namang, hindi naman sila teacher sa Pilipinas, pero magagaling sila sa English. Kasi yun yung unang-unang tinitingnan or nag-e-exam kasi sila bago sila maging teacher doon. So, kapag na, na, pas, na ipasa mo yung exam na yun, magiging teacher ka na. At ito rin yung kagandahan kung mayroong kakakilala doon sa school na yun na kapwa mo, pwede ka niyang i-repair doon sa school. Tapos, bibigyan ka ng exam kung maipasa mo yun. Kasi, unang-una, kung ikaw ay magaling sa English at fluent ka naman sa English, so madali mo lang maipasa yung exam para maipasa mo na yung exam, pwede ka na magturo sa kanilang school. Uh, pwede ka na lang i-hire para maging teacher sa school. So, yun nila. nga lang, guys. Ang sweldo ng mga kababayan natin teacher doon, hindi dollar, kundi Turkish lira. Pero siguro, may mga teacher din doon na nagsusweldo ng dollar, pero sa pagkakaalam ko talaga, Turkish lira ang sweldo nila. Pangatlong trabaho ng kababayan natin sa Turkey is yung karaniwan yung mga lalaki uh, nagtatrabaho sila sa sa Japanese restaurant na gumagawa sila ng sushi 
yan, yun yung trabaho na nakikita ko, yun yung mga nakikita ko mga kababayan natin na tinatrabaho nila doon. And uh, other that, and other that, pala na akong alam na ibang trabaho ng kapwa natin, pero yan yung karaniwan trabaho nila doon. And may rami din, may mga, and may mga kababayan din naman tayo doon, mga nagtatrabaho sa hotel, Ayan, sa mga hotel, sa spa, yung may mga ganyan. So, nakakapasok sila doon kasi may mga kakilala sila. Or, pero yung mga yun guys, is matatagal na sila doon. Or, marunong na sila magsalita ng Turkish. And, yung mga yun is, uh, may, mga, may mga kakilala doon sa hotel. So, and also, ayaw, nila mga, ayaw din nila na magtatrabaho sila sa hotel kasi nga, mababa yung sweldo. Ang sweldohan kasi doon yung minimum lang na wage sa, sa Turkey, which is $500. So, kaya mas pinipili nilang magnani kasi yun yung malaking sweldo lang nila. Uh, kasi yun lang yung malaki ang sweldo doon. Na lahat na libre, tas isang araw na day off, 24 hours yun, plus may allowance pa yun. So, okay na yun. Mas nakakatipid sila, ba diba? Kaysa sa hotel na... Uh, maliit lang yung sweldo. So, yun yung, yan yung karaniwang mga trabaho ng ating kapwa. Okay, Pilipina. let's continue sa kung paano nakapunta ang ating mga kababayan sa Turkey or paano tayo makakapunta sa bansang Turkey. Yes, kasi ito yung sa pagkakaalam ko na mga Pilipino o kapwa, mga kababayan nating nasa Turkey is yun yung mga unang-una, yun yung mga matatagal lang nasa Turkey. Tapos, uh, in-invite nila yung kanilang family. Yan yung mga nandoong mga kababayan natin ha. Yung mga kababayan natin. Yung mga matatagal na nandoon na nakapag-asawa na ng mga Turkish. Tapos in-invite nila yung mga kamag-anak nila. Din nalala sa Turkey. Ayun. Tapos pangalawa, yun yung mga galing ng ibang bansa na nag-cross country going papuntang Turkey. Kasi dati uso yung... May mga agency na nagdadala papunta sa Turkey ng mga Pilipinas. So, kaya dumami yung mga Pilipinas sa Turkey. And then, yung iba, yung iba naman is nakapag... Tapos, and then, yung iba naman, nakapag-asawa na sila ng Turkish. So, kaya sila nandun at nakapagtrabaho sa Turkey. Unang-una guys, hindi madaling makapunta sa Turkey kung pupunta ka lang doon para mag-apply ng trabaho. Kasi unang-una, wala naman doon ibang trabaho, kundi nga pagnanani. Okay? And then... Uh, and wala ding mga agency na papuntang Turkey. Instead na magda-direct ka o may mga kakilala ka sa Turkey o may mga kamag-anak ka na direct hiring ka na yung amo nila may kakilala o yung amo nila nangangailangan ng nani at willing namang magbayad ng at willing magbayad ng lahat na gastusin para sa iyo para makakuha ng nani galing Pilipinas. Ayun, yung mga nakakapunta doon. And So, idagdag ko lang din guys na ang mga Turkish ay mga kuripot yan. Ayaw nila na magbabayad sila ng malaki sa pagkuha nila ng mga makakasama sa bahay or mga nani. And also, meron din, and also, idagdag ko din na, na nauso sa Turkey yung pagkuha ng mga Pilipina sa ibang bansa, especially sa Hong Kong, dumami yung mga Pilipina sa Turkey kasi uh, nauso yung mga agency na kumuha sa Hong Kong ng mga Filipina para magtrabaho sa Turkey. Pero yung pala, pagdating nila doon, malaman nila na ang kanilang hawak na papel ay uh, hindi nakarehistro. So, kaya dumami yung mga Pilipina doon. And kaya din na band ang Hong Kong sa Turkey. Kaya wala na nakakapunta galing ng Hong Kong papuntang Turkey. So, yun yung kadagdag kadagdagang information. And also, uh, bibigyan ko din kayo ng idea kung uh, alin yung mga magandang uh, lugar na pwede yung paghanapan ng trabaho o pwede yung pagtrabahuhan na maganda at yung mga marami, maraming Uh, mga Pilipino na hindi tayo mababawa at mayroon kayong or nagkaroon kayo ng chance na pumunta ng Turkey para magtrabaho or mayroon para magtrabaho or mayroon mga amo na willing na magbayad para sa inyo. So, unang-unang magandang place na pwede nyo pagtrabaho sa Istanbul, sa Ankara, sa Antalya at sa Izmir at alin pa ba ang magandang lugar? So, yun lang. Apat na yun ang alam ko na pwedeng magandang puntahan sa unang-una sa Istanbul, sa Ankara, sa Antalya, at sa Izmir. Yan yung magandang place na magandang pagtrabahuhan sa Turkey. So, yun guys. Tatapusin ko na aking video. And nalobat na rin yung aking gimbal. Gimbal? Gimbal? So, yan. Tatapusin ko na to And thank you so much sa panonood sa aking video. And please like and subscribe to my channel. Bye!